بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی محمد علی فرام چینل فرینڈس فزکس اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر ٹویلو کا نیکسٹ ٹاپک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ملیکن آئل ڈراپ میتھڈ ٹو فائنڈ دا چارج آن اے سنگل الیکٹرون دا تھیوری از کہ 1909 میں رابرٹ اے ملیکن جن کی آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیکنیک ڈیوائز کی ٹو میئر دا چارج آن این الیکٹرون اس میں انہوں نے آئل ڈراپس جس کی وسکاسٹی نون تھی اس کو الیکٹرک فیلڈ میں سسپینڈ کر کے چارج فائنڈ کیا ایک سنگل الیکٹرون پر انتہائی پریسائز کیلکولیشن جو تھی وہ انہوں نے پرفارم کی یہ ان کا ایکچوئل اسٹوڈنٹس اپریٹس ہے ایک میٹیلک چیمبر ہے جس میں یہاں پر ایک مائکروسکوپ ہے آئل ڈراپلٹس کو آبزرو کرنے کے لیے یہ آئل اسپرے کرنے کے لیے اسپریئر ہے اور یہاں سے کچھ الیکٹروڈ جو ہیں ان کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے تو اب ہم اس کو اسکیمیٹکلی دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک سلائڈ پر کہ انہوں نے کس طریقے سے چارج فائنڈ کیا ایک سنگل الیکٹرون پر تو اس میں سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود سے ایک اسکیمیٹک ڈائگرام ڈرا کر لیتے ہیں کہ یہ بلیک باؤنڈریز جو ہیں یہ وہ میٹل چیمبر ہیں یہ وہ پوائنٹ آف آبزرویشن ہے جہاں ہم نے پارٹیکل کو آبزرو کرنا ہے یہ جو ریڈ کلر میں ہیں یہ الیکٹروڈز ہیں پازیٹیو اور نگیٹو ان پلیٹس کے درمیان ڈسٹینس ڈی ہے یہ ایک ونڈو ہے جہاں سے جو ہے ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں اسی طرح اس سائڈ سے لائٹ ایلومنیٹ ہو رہی ہے اسے ایک ڈراپلٹ پر تو اب اس کی ورکنگ کیسے ہوگی یہاں پر ایچ ایک ہول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ورکنگ اسٹوڈنٹس یہ ہوگی کہ یہ آئل ہے ایٹومائزر ہے اس کے اندر آئل فیلڈ ہے ہم اس کو جیسے ہی پمپ کریں گے تو اٹ ول ریلیز آئل ڈراپلٹس ان آئل ڈراپلٹس کو دو طرح سے چارج ہو سکتے ہیں کچھ بکس میں لکھا ہے کہ یہ نوزل سے نکلتے ہی فرکشن کی وجہ سے چارج ہو جائیں گے کچھ بکس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہم ایکس ریز جو ہیں ان کو بمبارڈ کریں تو ایکس ریز جو ہیں وہ کسی آئل ڈراپ میں سے الیکٹرونز کو ریموو کریں گی اور وہ الیکٹرونز کسی دوسرے آئل ڈراپ میں جا کے اس کو آئونائز کر دیں گے یعنی ایک پازیٹیو آئن بھی بن سکتا ہے اور ایک نگیٹیو آئن بھی تو لیٹ سے اس میں سے کوئی ایک جو ہے ہمارے پاس پارٹیکل جس کے اوپر چارج آ گیا ہے کوئی بھی پازیٹیو یا نگیٹیو وہ اس سے الگ ہو کر ایسی اورینٹیشن میں آتا ہے کہ اٹ اسٹریٹ ٹریپس ان سائڈ دا ہول اب یہاں پر ہم الیکٹرک فورس اپلائی کر کے گریویٹیشنل فورس اس کو بیلنس کریں گے یعنی یہ گریویٹی کی وجہ سے فال کر رہا ہے ڈاؤن ورڈ ہم اسے الیکٹرک فورس کی وجہ سے پل کر دیتے ہیں اپ ورڈ تو ہوگا کیا کہ نیکسٹ اس کو ذرا زوم کر کے دیکھیں تو گریویٹیشنل فورس اس پہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہی ہے الیکٹرک فورس اس کو اپ ورڈ جو ہے وہ کھینچ رہی ہے اچھا یہاں سے ایک ایم سی کیو آیا تھا کہ اگر کہ ایک اور ایک اور ایم سی کیو تھا کہ اگر ہم الیکٹرک فورس کی ڈائریکشن کو ایگزیکٹ گریویٹی کی ڈائریکشن میں ریورس کر دیں تو جو پارٹیکل کی ایکسلریشن ہوگی وہ اسٹوڈنٹس ٹو ٹائمز آف گریویٹیشنل ایکسلریشن ہو جائے گی اچھا آن ورڈ یہ کہ یہاں پر ہم نے دو فورسز بیلنس کر لیں اب اس بیلنس کو ہم لکھتے ہیں کہ الیکٹرک فورس از اکول ٹو گریویٹیشنل فورس الیکٹرک فورس ہوتی ہے کیو ای گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے ایم جی یہاں سے ہم الیکٹرک فیلڈ کے اگر اکویشن دیکھیں تو ای از اکول ٹو وی اوور ڈی الیکٹرک فیلڈ ایز پوٹینشیل گریڈینٹ یہ وی اوور ڈی اسٹوڈنٹس آپ نے ای کی جگہ پٹ کرنا ہے تو یہ بنے گا کیو وی اوور ڈی اب یہاں سے کیو کی ویلیو سیپریٹ کرنی ہے کیونکہ ہمیں کیو ہی فائنڈ کرنا ہے تو اکویشن بنے گی ایم جی ڈی اوور وی یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جی ڈی اور وی یہ تینوں ویلیوز نون ہیں وی اور ڈی تو پہلے سے پتا ہے جی نائن پوائنٹ ایٹ ہے اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس ڈراپلیٹ کا ماس کتنا ہے تو ماس فائنڈ کرنے کے لیے رابرٹ اے ملیکر نے ایک اور ٹیکنیک یوز کی وہ یہ کہ اس نے اس پارٹیکل کو اس جگہ پر فریلی فال کرنے دیا اب فری فال میں اس نے دیکھا کہ یہ بہت سمال ڈراپلیٹ ہے تو یہ بار بار اس کی جو ڈریگ فورس ہے وہ اس کے ویٹ کے ایکول ہوتی ہے تو اس ڈریگ فورس کے ویٹ کے ایکول ہونے پر اس نے ڈسٹنس اور ٹائم اب یہ ڈسٹنس تو اس نے میئر کیا ہوا تھا اس نے ٹائم بھی دیکھا کہ پارٹیکل اس ایک اپر پلیٹ سے لے کر لوور پلیٹ تک کتنی دیر میں پہنچتا ہے تو جب اس نے ڈسٹنس کو ٹائم پہ ڈیوائڈ کیا تو ہی گاڈ ٹرمینل ویلاسٹی اب ٹرمینل ویلاسٹی کب اٹین ہوتی ہے جب دو بیلنسز ہوں ڈریگ فورس ایکولس ٹو ویٹ تو وٹ ہی ڈیڈ اس نے ڈریگ کو ویٹ کے ایکول کیا ٹرمینل ویلاسٹی وہ میئر کر چکا تھا اب اس اکویشن میں دو ویریبلس تھے ایک ریڈیس اور ایک ماس تو سکس پائی ایٹا آر وی ٹی یہ چیپٹر سکس سے ڈریگ فورس کی اکویشن ہے ایکولس ٹو ایم جی نیکسٹ اسٹیپ میں یہ جو ماس ہے اس کو ہم لکھیں گے ڈینسٹی ٹائمز وال
ऑफ स्फेयर ये जो ड्रॉप है ये स्फेरिकल शेप में है तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स फोर ओवर थ्री पाई आर क्यूब और साथ जी अच्छा अब यहाँ से जब सिंपल आर को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल होगा यहाँ पे आर स्क्वेयर बचेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ एट दी एंड आर इज इक्वल टू नाइन ईटा वी टी ओवर टू जी रो अब इसमें जो ईटा है मैंने शुरू में बताया कि उसने एक ऐसा ऑयल यूज़ किया था जिसकी विस्कॉसिटी नॉन थी तो ये सारे पैरामीटर उसको मालूम हुए तो ही वॉज एबल टू फाइंड द रेडियस अच्छा जब वो रेडियस फाइंड करने के काबिल हुआ तो इस इक्वेशन में अगर हम आर की वैल्यू पुट करें तो स्टूडेंट्स हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मास की अब नेक्स्ट क्यू इज इक्वल टू एम जी डी में मास वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका ये सब वैल्यूज जब पुट की गई तो ही फाउंड के किसी भी ड्रॉपलेट पर ये तजर्बा बहुत दफ़ा रिपीट किया उसने तो किसी भी ड्रॉपलेट पर जो चार्ज था वो थ्री पॉइंट और मिनिमम जो चार्ज किसी पार्टिकल पे डिस्कवर हुआ वो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कोलम्स था तो ही फाउंड दैट के द स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर ऑन एन एलिमेंट्री पार्टिकल इज 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कोलम इट वॉज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन तो बॉडीज पे जितना चार्ज आता है स्टूडेंट्स वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं क्यू इज इक्वल टू एन और इस वैल्यू को हम ई e का नाम देते हैं तो आवर इक्वेशन कैन बी क्यू इज इक्वल टू एन ई तो ये है स्टूडेंट्स मिलीगन ऑयल ड्रॉप मेथड जो दो इक्वलिब्रियम्स एक इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल और एक ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल की वजह से क्रिएट होता है यहाँ तक आप इस पूरे टॉपिक का स्क्रीन भी ले सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं अपनी कीमती आ रहा से मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़